আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সো বর্তমান সময়ে আমরা সবাই জানি যে ইংলিশের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশি এজন্য আমরা সকলেই প্রায় ইংলিশে অনেক বেশি ফ্লয়েন্ট হতে চাই এবং ইংলিশে ফ্লয়েন্টলি কথা বলতে চাই কিন্তু নানা সমস্যার কারণে দেখা যায় আমরা ইংলিশে ফ্লয়েন্টলি কথা বলতে পারি না এবং ইংলিশে ফ্লয়েন্ট স্পিকার হতে পারি না সো আজকে আমি ওই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব কিভাবে আমরা ইংলিশে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফ্লয়েন্ট স্পিকার হতে পারি এবং কিভাবে ইংলিশে ফ্লয়েন্টলি কথা বলতে পারি আর একটি বিষয় হচ্ছে আমরা যারা বেসিক লেভেল থেকে যারা বিজ্ঞানার আছি যারা বেসিক লেভেল থেকে ইংরেজি স্পোক শিখতে চাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি ফলো করতে পারেন আমি বেসিক লেভেল থেকে কিভাবে ইংলিশ স্পোকেন শিখা যায় এবং ইংলিশে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা যায় গ্রাজুয়ালি ওই ভিডিওগুলো আপলোড দিব এবং আপনারা অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো পাবেন ইনশাল্লাহ সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন যাতে করে আপনি আপডেট ভিডিওসগুলো সবার আগে পেয়ে যান So dear viewers, welcome once again to my new video. I hope you all are doing well. So today I would like to talk about how can we be a fluent speaker in English. So guys, without any procrastination, let's get started. So first one is intention. Intention. Ichcha shukti. Amra shabai jani e prithibi te ichcha shukti chara kichui hoya na. সো আপনার যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে কিছুই হবে না সো আপনার যদি ইচ্ছা থাকে যে হ্যাঁ যে কোনো মূল্যে আমি ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্ত করতে চাই যে কোনো ভাবে আমি ইংরেজি শিখতে চাই তাহলে অবশ্যই আপনি সফল হবেন সো আপনার ভিতরে ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটি ইচ্ছা শক্তি বিল্ড আপ করতে হবে যে যে কোনো ভাবে যে কোনো মূল্যে আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড আনটিল আনলেস আই লার্ন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আই নেভার স্টপ মাই প্র্যাকটিসিং I never stop my practicing until unless I learn English language. এমন একটি ডিটারমিনেশন আপনার ভিতরে রাখতে হবে যে যে কোনো ভাবেই হোক আমি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করবই সো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে এই ইন্টারনশনটি বিল্ড আপ করার পরে আপনার যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে লিসেন অ্যান্ড ইমিটেইট লিসেন অ্যান্ড ইমিটেইট আমরা অবশ্যই মনে রাখব যে কোনো ভাষায় আপনি এক্সপার্ট হতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে প্রথমে একজন ভালো শ্রোতা হতে হবে ভালো বক্তা হওয়ার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনাকে ভালো শ্রোতা হতে হবে সো এই জন্য আপনি যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অনেক বেশি লিসেনিং শুনতে হবে ইংলিশ লেকচার শুনতে হবে এবং শোনার পরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইমিটেইট সো ইমিটেইট মানে কি ইমিটেড হচ্ছে রিপিটেশন আপনাকে রিপিট করতে হবে তাদের সাথে বারবার শোনার পরে অনেক বেশি রিপিট করতে হবে একটু চিন্তা করলে আপনি অ্যান্সারটা পেয়ে যাবেন আমরা মাতৃভাষা কিভাবে শিখেছি আপনি একটু চিন্তা করেন আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের প্যারেন্টস এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন বা আমাদের বড় ভাই বোন যারা ছিল ওনারা ওনাদের থেকে কথা শুনে শুনে আমরা কিন্তু তখন রিপিট করতাম আমরা কিন্তু অনেক বেশি ভুল করতাম কিন্তু কখনোই হাল ছেড়ে দেয়নি কখনোই হাল ছাড়িনি আমরা আবার বারবার বলার ট্রাই করেছি ঠিক এভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে আয়ত্ত করেছি আমরা কিন্তু কোনো গ্রামার কোনো ভোক্যাবুলারিস কোনো কিছু ছাড়াই কিন্তু মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি কিভাবে লিসেন অ্যান্ড ইমিটেইট শুনেছি এবং রিপিট করেছি সো ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করার জন্য এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা অবশ্যই আপনাকে অনেক বেশি ইংরেজি লেকচার শুনতে হবে তারপর তাদের সাথে রিপিট করতে হবে বারবার রিপিট করতে হবে তাহলে দেখবেন আপনার মুখের জড়তা কেটে যাবে এবং আপনি ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন ধরনের লিসেনিং শুনবো কোন অ্যাকসেন্টে কথা শুনবো আমেরিকান ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়া দেখেন প্রথমে যদি আপনি এই অ্যাকসেন্টে কথা শোনেন তাহলে আপনি কিন্তু কিছু বুঝবেন না আপনি হতাশ হয়ে যাবেন সো যেই অ্যাকসেন্টে আপনি কথা বুঝেন লাইক আপনি ইংলিশ ইন্ডিয়ান কোনো লেকচারারের লেকচার শুনতে পারেন অথবা আমাদের বাংলাদেশে যারা ইংলিশে লেকচার দেয় ওরকম যদি লেকচারার থাকে তাদের ইংলিশ আপনি শুনতে পারেন সো যেই অ্যাকসেন্ট আপনি বুঝেন সেটা দিয়ে আপনি শুরু করেন তাহলে আপনি ইন্সপায়ার্ড হবেন কিন্তু আপনি প্রথমে যদি ব্রিটিশ আমেরিকান এগুলো শুরু করেন তাহলে আপনি একটু ফ্রাস্টেটেড হয়ে যাবেন কারণ হচ্ছে ওনাদের কথা প্রথমে বোঝা খুবই টাফ সো এই দুইটি কাজ করার পরে আপনাকে তিন নম্বর যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে কমন এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড সিচুয়েশনাল ভোক্যাবুলারিস কমন এক্সপ্রেশনস অ্যান্ড সিচুয়েশনাল ভোক্যাবুলারিস আপনাকে কিছু কমন এক্সপ্রেশনস শিখতেই হবে ইংরেজি ভাষায় ফ্লুয়েন্ট হওয়ার জন্য এবং ইংলিশের লিসেনিং বোঝার জন্য অবশ্যই কিছু কমন এক্সপ্রেশনস আপনাকে শিখতেই হবে কারণ নেটিভরা তাদের কথাবার্তায় অনেক বেশি কমন এক্সপ্রেশনস ইউজ করে থাকে লাইক যদি একটা উদাহরণ দেই যে ঠিক নয়টার সময় আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে যাব এই যে ঠিক নয়টার সময় ঠিক কথাটা বললেন এটা কিন্তু একটি কমন এক্সপ্রেশন লাইক আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি অ্যাট নাইন ক্লোক অন দ্য ডট আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি 
at nine o'clock on the dot is on the dot bollam ita hoche tick ei shomoy tick oi shomoy bujay so erokom onek gulo common expressions ache je gulo amaderke obosshoi jante hobe porer bishoy ta hoche situational vocabulary situational vocabulary to khub important english e fluent howar jonno like apni ekhon weather somporke kotha bolte chaacchen apni weather somporke kichu vocabulary shikhe felen apni environment niye kotha bolte chaacchen apni environment niye kichu vocabulary shikhe felen apni politics niye kotha bolte chaacchen political related je vocabularies ache oi gulo apni shikhe felen tahole khub shohojei apni english e fluently kotha bolte parben ebong instantly je kono jagay apni বক্তিতা দিতে পারবেন তো নাম্বার ফোর আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে থিঙ্ক এভরিথিং ইন ইংলিশ থিঙ্ক অলওয়েজ ইন ইংলিশ আমাদেরকে সব সময় ইংলিশে চিন্তা করতে হবে আমাদের একটা প্রবলেম কি ওয়েন ইউ স্টার্ট স্পিক ইন ইংলিশ ইন দ্য টাইম অলওয়েজ উই থিঙ্ক ইন বাংলা ফার্স্ট অফ অল দেন উই ট্রাই টু ট্রান্সলেট ইট ইন টু ইংলিশ দ্যাট ইজ আওয়ার মেন প্রবলেম সো দ্যাট মিন্স উই ওয়ান্ট টু ডু টু থিংস অ্যাট এ টাইম so that is our main problem and this is why we aren't being a fluent speaker in english you have to leave this concept obviously eta amader ke tag korte hobe amra amader je bishal je mane sobche boro je problem ta hoy seta hocche amra jokhon english e kotha boli tokhon banglay chinta kori prothome so apni dekhen apni kintu eki time e dui ta kaaj kortechen apni banglay chinta kortechen then apni english e lecture ta dicchen delivery te english e dicchen so ek shomoy dui ta kaaj korle amra jani safolota আসবে না এক সময় দুইটা কাজ করা কিন্তু খুবই টাফ সো আপনাকে একটা কাজই করতে হবে একটি সময় সেটা হচ্ছে আপনাকে ইংলিশে চিন্তা করতে হবে এবং ইংলিশে ডেলিভারি দিতে হবে সো এই কাজটা কিভাবে করবেন লাইক আপনি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছেন আপনি গাড়িতে বসে আছেন আপনি কিন্তু আপনার যে সিচুয়েশনটা এখন আপনি গাড়ির যে পরিবেশটা সেটাকে একটু ডিসক্রাইব করেন মনে মনে কথাটা বলতে পারেন আপনি আলোচনা করতে পারেন আপনি রাস্তায় হাঁটতেছেন আপনি বলতে পারেন আই এম ওয়াকিং অন দ্য স্ট্রিট দেয়ার ইজ আ লটস অফ ট্রিজ অন বথ সাইড অফ দি রোড এভাবে কিন্তু আপনি কথাগুলো বলতে পারেন অর্থাৎ আপনি যেখানেই থাকেন সেই বিষয়টাকে ইংলিশে চিন্তা করার ট্রাই করেন এবং ইংলিশে বলার চেষ্টা করেন তারপর নাম্বার ফাইভ যে বিষয়টি আমাদেরকে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস আপনাকে কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস অবশ্যই শিখতে হবে ইংলিশে ফ্লোয়েন্ট হওয়ার জন্য কারণ হচ্ছে উইদাউট লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউ ক্যান্ট এক্সটেন্ড ইউর সেন্টেন্স সো ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু বি আ ফ্লোয়েন্ট স্পিকার ইন ইংলিশ ইউ মাস্ট লার্ন সাম লিঙ্কিং ওয়ার্ডস টু এক্সটেন্ড ইউর সেন্টেন্স সো আপনি যদি ইংলিশে ফ্লোয়েন্ট হতে চান অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস শিখতে হবে কারণ হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ছাড়া আপনি আপনার সেন্টেন্সকে বড় করতে পারবেন না সো যদি একটি উদাহরণ দিই তাহলে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে লাইক আপনি যদি বলেন যে প্রতিদিন সকালে আমি সাতটা বাজে ঘুম থেকে উঠি তারপর আমি আমার নাস্তা নেই তারপর আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই সো আপনি যদি এটা ইংলিশে বলেন লাইক ইউজুয়ালি আই ওক আপ অ্যাট সেভেন ও ক্লক দেন আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট আফটার দ্যাট আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি এখানে যদি আপনি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে আমি প্রতিদিন সকালে সাতটা বাজে ঘুম থেকে উঠি তারপর এই যে আমি বললাম দেন এটা হচ্ছে একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দেন আমি সেন্টেন্সটাকে যুক্ত করলাম তারপর বললাম তারপর আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই তারপর বললাম আফটার দ্যাট আফটার দ্যাট আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি এখানে আমি আরেকটি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করলাম আমার সেন্টেন্সটাকে বড় করার জন্য সংযোজন করার জন্য সো এই জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস অবশ্যই শিখতে হবে আপনার সেন্টেন্সকে বড় করার জন্য সো সর্বশেষ আমাদেরকে যেই কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস দ্যার ইজ নো সাবস্টিটিউট ওয়ে অফ লার্নিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উইদাউট প্র্যাকটিস অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু ডু প্র্যাকটিস ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি আর ইন্টারেস্টেড টু বি আ ফ্লোয়েন্ট স্পিকার ইন ইংলিশ ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস এভরি ডে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আপ নেভার গিভ আপ অ্যাটিটিউড ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট Until unless I learn English language, I never give up my practice. Until unless I learn English language, I never give up my practice. So, if you have done this work, if you have done this work, you have done this work, you have done this work, so you have done this work, you have done this work, you have done this work. So, if you have done this work, you have done this work, you have done this work. First of all, you have to have your intention, you have to have your intention, you have to have to listen and imitate, you have to have to listen, 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 you have to have to have to learn the situational vocabulary. You have to have to have to learn the situational কিছু ইংলিশে চিন্তা করতে হবে এবং নাম্বার ফাইভ যেটা করতে হবে কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস শিখতে হবে এবং সর্বশেষ যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আপনাকে 
প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে যে ভিউয়ার্স দ্যাটস অল ফর টুডে আই হোপ ফ্রম টুডে ইউ উইল বি এবল টু ইউজ দোজ অল টিপস ইন বিং আ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার ইন ইংলিশ সো গাইস থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিওস এন্ড থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং উইথ মি সি ইউ সোন হিয়ার ইনশাআল্লাহ টেক মাই সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ